你说现在公司人事关系这么复杂，您又这么善良，我怕你一遍一遍被人欺负。那你说我该怎么办？你给我出一招呗。你就在公司待着呗，我这么了解你，欣赏你。再说了，你跟我这儿干，不用从底层慢慢做起啊。那你说我在哪个部门合适、啊？哪个部门都行啊。你比方说创业部。广告部、人力资源部，随便你挑。你说我在哪个部门都适合待着，就证明我在哪个部门待着都不合适。我觉得你干脆给我发一聘书，上面写着“老板娘”得了，这个估计靠谱。这是我未来的人生规划，我现在需要的是跟你一起创业啊。算了，别给公司添乱了。要不你再好好想想。这刚三天，你怎么就下这么大结论呢？三天我都不行了，受不了了。跟我说谁欺负你了，我批评他行了吧？说人什么呀？说人对老板娘不公啊？这就是我的能力问题，就是太强势了。人家估计是想巴结你才会对我这样的。人家那不是因为跟你不熟吗？也没准人家喜欢你呢，是不是？不信的话，你你你们在一起，共同的打次仗，合作一次，肯定就不不不把你当外人了呀。行了，别安慰我了啊。咱俩也没必要天天跟一块儿绑着，这也没怎么着呢，是吧？那你还真想去证明一下自己的人生价值？那也行，你要想证明自己价值，要干脆您回那密云那公司去，行了吧？你以为那公司是我开的呀？想来就来，想走就走。咱可以找人啊，托关系啊，无非就是你跟家慢慢等呗。你这人怎么那么坏呀、啊？你就知道我不会回去，你就这么说？不是那意思，啊，真是为了你好。我不想让你啊绕的弯路太多，浪费了美好的人生啊！你以为你是我的人生导航仪？没你我就迷路了？啊，你有可能啊！切，咱走了啊！家，你特意做饭给我吃。今天，这顿我请了。看来，不光是回请我吧？我看你这样子，好像有什么喜事、啊。<笑>看出来了，好吧，我找到意中人了。是吗？对方是什么人啊？一个 IT 新贵，呃，身价不菲，品味也还挺高的。最重要的一点是，人很好，对我也很好。嗯听上去不错嘛。嗯，哎，是哪里认识的？是在一个高端的婚恋俱乐部，就是那种专门给有钱人介绍婚恋服务的地方。嗯，又是个无聊组织。嗯，现在各种营销的人员，专门盯着有钱人。什么叫拉枪入会啊？连婚戒现在都瞄上有钱人了。有钱人也有有钱人的需求啊，刚好他们能给这样的服务，这不是一举两得的事情吗？哎，其实我建议你，也可以去报名一下，那里面美女如云，一定有你喜欢那款。算了，我自己喜欢自己碰。你这样的性格，就算碰到了，你自己可能都意识不到。不会吧？那好，你说，你碰上什么样的人，你才会认定他就是你要找的呢？嗯，说不出来吧？其实找另外一半就像旅游看风景一样，你老觉得最美的风景就在前面，实际上，眼前的风景才是最美的。风景美不美，每一个人的眼光都不一样。其实我原来跟你一样，老想自己碰，可我一直碰到的都是钉子，我现在就不愿意再去碰了。我只想踏踏实实的找一份安全感。其实并不要什么刻骨铭心的爱情，只要有一定的经济基础就可以了。说实在的，我有时候真是看不懂你。我，怎么了？你一副很现实的样子，可是我感觉你实际上很渴望爱，那不是很矛盾吗？其实好多姑娘都是这样想的，只是我比较直率罢了。哦，对了，刚才你说的那个人。我并不看好，一个那么高调去俱乐部征婚的人，会是一个稳重踏实的人吗？换句话说，一个样样好的男人，他还需要找组织征婚？我不信。其实
不是所有有钱人的社交圈都跟你一样广。他们也渴望爱情，渴望婚姻，可是现实生活中碰不到那么心仪的女生，这不奇怪啊。哎呀，别想了，我这一次运气应该不会这么差。来，祝福我吧。祝福你是一定的。哎，为了你的幸福，我还可以为你做一次私家侦探，帮你探探那个人的虚实。有钱人的圈子就这么大。如果他真的是有钱，一定跑不出这个圈子。好了，现在不说这个了。我今天约你就是想高兴高兴，来，干杯！好啊。看什么呢？招聘信息。你不是都到郑海潮公司当老板娘了吗？还看什么招聘信息呀、啊？我长得像老板娘吗？像，老板娘有什么不好的呀？我还想当呢。哎呀，哟，什么这么闪呀？啊，什么钻的呀？这哎呦，看到了呀！你那点心眼儿，谁送的？一个 IT 新贵。这么说，后半辈子有着落啦？八九不离十吧。行，要人真靠谱的话，真为你高兴。恭喜恭喜，李小可啊！我说这个，是不是有点肉麻呀？你说什么呀？这个，在你们家住这么长时间，给你们全家人都添了很多麻烦。这是跟我玩煽情呢，干嘛呢？把我们家房租给交了吧？行，那个 IT 新贵交，利息也给你补上。行，然后可能过两天我就要搬走了，哎呀，挺舍不得你们的。常回家看看，回家看看，哪怕帮小可捶捶后背，揉揉肩。什么呀？那么煽情？快把房租给还上！这样吧，以后你上我家住，我们家的大 house， 然后让菲佣给你捏。哎呦，知道知道，你们家有钱，不是都在北京吗？又不是去外地了，你这是干嘛呢？我也不知道我是怎么了。随时让你们家大宾利啊，往这儿夸一送。让我也坐坐那车<笑>。那如果你以后有什么事儿，随时拨打神话热线电话。知道啦，你能幸福是我最高兴的事儿。哎呀，你这样说我有点……哎呦，烦人！你什么时候走啊？哎呀<笑>。我说你怎么躲这儿啊？我找你半天，我还以为是原来的地方呢。哎，怎么了？是不是想我了？你离我远点儿。是你约我出来，你怎么这种态度？我哪儿又得罪你了？你知道吗？你犯了一个很严重的错误。我，我又犯什么错误了？你为什么把我们俩那天拍的照片发在微博上？哎呀，就这事儿，我还以为什么事儿呢？这不算犯错误吧？你想，这微博只是抒发自己情绪的一个平台。你在想那天我们俩穿着情侣装之后，咔咔照张照片，那我心里特别高兴，我就把它发到微博上了。再说了，我只是想留个纪念，也是我们感情的一个见证啊。难道你觉得这个不好吗？怎么好了？你经过我同意了吗？没经过我的同意，就是侵犯了我的肖像权。啊。这事儿我倒是没想过，那我删了不就得了吗？晚了，这个照片已经被你们京东商城的很多同事都转发了。现在啊，我成了给那套情侣装做广告了。哎呦，我说呢，那套衣服为什么最后卖的这么好？原来是我的微博起了作用。哎，闪闪，你说我们俩做广告明星会不会很好啊？你别贫了，行不行啊？
原谅原谅原谅。我告诉你啊，这次错误很严重，所以你的报告呢，推迟一年再批。哎呦，我我,我冤呐、啊！这事我比窦娥还冤。你冤什么呀？你有什么可冤的呀？我同意正式做你女朋友了吗？啊，我没同意吧？哦，你就把照片发在微博上面，这算怎么回事儿啊？那算我错了。哎，喝水。你就看在我以前立了这么多功的情况下，原谅我一次呗。啊？嗯。哎。还给你，我不要。只要你不生气，还给我就还给我。免得等会儿又犯一次错误，又得退后一年。其实说实话，秦李庄只是个象征而已。秦李庄不代表什么，两人在一起，这心不在一起，那也没有任何意义。如果两个人心在一起，就算不穿上情侣装，那照样可以幸福和快乐。你还一套一套的吗？啊？嗯嗯嗯，拿过来啊！这是给我买的吧？呃，对啊。我要回来呢，是因为我不想浪费。我告诉你啊，从今天起，我穿你就不能穿，你穿我就不能穿，明白吗？那我们什么时候可以一起穿啊？是不是等报告批了就可以一起穿了呀？哎，你说话呀！这给你的。这什么？你那个 IT 新贵，作为你的朋友，我还是帮你收集了一些资料，希望能让你看得更清楚。这个人的个人财产倒是属实，公司资产过亿。根据我的调查，我发现他是靠女人起家的。公司的股份只有百分之十五，也就是说，公司大部分的股份还是他前妻的，而且还有一点，很花心，所以你要小心了。我只是保护自己的感情不受到伤害，然后得到我想要的东西。你得到了吗？是吧？我以前既想得到爱情，又想得到金钱。你现在只打算要金钱，不要爱情了？我觉得，爱情这种东西是要靠运气的，不是你想要就要得到的。我希望你能得到你想要的东西，向总。我有时候觉得你对我挺好的，但我并没有觉得你真正关注过我。我们好像走得很近，其实却隔得很远。就好像现在，你在听我说话，看着我，可我却觉得你心里根本瞧不起我。沈华，你想多了，你喜欢现在男女关系里面。其实有很多事情比男女关系更重要。说说看，比如朋友、亲人、事业，这些都比男女关系重要，而且更有乐趣，值得我们花精力去投入。那你是不打算找老婆了？也找啊，只是我时间忙顾不上啊。什么时候才能顾上呢？这很难说。我的爱情呢，就像在悬崖上摘花，就算给我摘到。我也不敢保证能开多久，更有可能一不小心，失足摔下，粉身碎骨。哎，小车，这么晚了，怎么才吃饭？您怎么来了？我刚做完手术，没顾上吃饭。我有点不放心，过来看看，怎么样？没什么事儿啊？没事儿，特别的顺利。哎呀，真是不好意思，啊，您为了我还特意跑过来一次啊！哎，别吃这个了，出去改善改善伙食，怎么样？哎，那不合适吧？哎，这挺好的，真的。再说现在都已经晚了，饭店都关门了吧？啊，是吗？那，哟，不是挺晚的。哎，我想起来了，有一家二十四小时都营业的店，挺好的，我去过。走走，咱们到那家吃去。哎呀，走吧！哎呀，走走走走，换衣服，快走。
好。等你啊。哎，那你等我一下，放衣服啊。来一杯。哎呀，镇海潮那儿要举行一个什么研讨会，非让我参加。你说我穿哪个合适啊？那种场合稍微正式一点吧。你看哪个合适？哎，我那儿有一套，你过来看看。行，试一试。扣上还是不扣上？扣上吧。怎么样？行，就是他了，谢了。你命真好，有个好爸妈，还有个好男朋友。你不刚找一个 IT 新贵吗？
，都快不知道长什么样了。什么意思啊？完了，这什么人啊？这才多久啊就完了？这命苦呗，情场失意，商场还失意。商场什么意思啊？我们公司的行政助理辞职回家当全职太太去了。全公司都认为那个位置肯定是我的，因为很多行政部的事都是我去负责的。前几天，头找我谈话，递给我一张电影票，想追你呗。我看到他那张嘴脸，我就讨厌，还看电影呢，我才不去呢。这不就对了吗？不去对什么呀？后悔死我了，就因为没看那场电影。然后第二天他就宣布另有人选了。这种就不能去。他这回约你看电影，下次指不定让你干嘛呢？你老顺着他呀。关键是那个小姑娘哪儿都不如我，就陪领导去看了一场电影，凭什么呀？我觉得这个你就得把心态摆正。你想，这种便宜就让人占呗，咱还跟他玩不起呢，是吧？心态放正也是要有条件的。要是我爹妈能养，男朋友也找到像郑海潮这么好的。那我有什么可愁的呀？我是哪儿都没有，好吗？这个父母有，男朋友有，那是人家的。有一句话怎么说来着？人家有不如自己有，自己有才是真的有。所以必须得通过自己努力。好吧，那你早点回去休息吧，明天还有重要的事儿。哎呀，要不然你明天陪我去吧。他们公司的人我都不认识，还有他那些朋友什么的。我这一个人去太尴尬了，我去干嘛呀？不是你，你看你不是不想干这份工作了吗？他们那儿有好多企业的老板，万一你是不是遇上合适的工作了？当然主要是陪我了，嗯。那主要是陪你啊。那我睡去了啊。嗯。哎，衣衣服我先穿走了。你穿过去吧。有这样一则预言：上帝为人间创造了一个怪杰，被称为高尔丁死结，并且许下承诺说，如果谁能够解开奇异的死结，谁将成为亚洲之王。所有想试图解开死结的人都失败了，最后剩下了亚历山大。他说：“我还第一次，我要创造我自己解法的原则。”他用宝剑，一剑将死结劈成了两段，于是他成了亚洲之王。这个预言深入浅出的道出了“创意”两个字的真谛。也许创意的本身就是一个死结，我们没有办法解开它，它也没有一个真正意义上的解释与定义。可亚历山大今天给了我们一个启示：如果上帝真的给我们开了一个玩笑，那么我们就应该采用超乎寻常的方式来解决它。今天的广告人应该认真的思考思考，他。既然可以用剑，我们为什么不能用火烧呢？你讲的真是太精彩了，年轻人，你前途无量。郑总，我非常看好你啊！好嘞，哎，再见啊！哎，易总，讲的不错啊，把大伙的情绪都给调动起来了。我这属于经验不足。很多东西还停留在表面呢。现在想想，我这一身冷汗呢。你说广告业要像你这样的年轻人再多那么几个，像我们这样的老人家，恐怕真的快没饭吃了。您可千万别这么说，走到什么时候，您都是我的老师。我进这行就是您带我来的呀。有件事儿还得你帮忙啊。哦，您说，可以这么说吧，京东商城这个项目对我来说是最后一役。如果真的在这个项目上我没有拿下来，可以这么说，我退休退的都不踏实，卖我一个老脸，把京东商城这个项目让给我。这样的话呢，我对公司也有一个交代，退休呢，退的也体面一些。啊，这事儿，您容我考虑考虑，行吗？好，没事，周末跟我一块去爬爬山。现在身体最重要。啊，是是是，哎。易总，正好我给您介绍一下，这是我女朋友邓小可，这是她好朋友沈化，这是四海广告公司的创意总监易总。嗯，你们好。久闻您公司的大名了，易总你好。哟，看来邓小姐
，对广告界还是比较熟悉啊。他以前在一家汽车公司做项目主管，专门负责产品的对外宣传和广告创意，所以也算是半个广告人吧。我可知道啊，在大企业做广告宣传的这些姑娘们，个个古灵精怪，三言两语就会让我们这乙方缴了械，乖乖听命。不过。你要想搅郑海潮的蟹可没那么容易，除非你有独门绝技，否则的话，你很难驯服这匹野马呀。李总，您有所不知，真正的野马那不是我。嗯，小可经常会出一些让我想不到的招，让我没办法接他。<笑>好，行，你们这些年轻人随便聊，我过去啊，陪那几个老东西说说话啊。嗯嗯，你们聊。你胡说八道什么呀？没说什么呀。<笑>那我我先走了。哎，你干嘛去啊？我都当了一晚上电灯泡了，不打扰你们，你们慢慢聊。我陪你吧，我陪陪他。哎，那我陪谁去、啊？周总，哎，你的演讲非常精彩。好，谢谢谢谢谢谢。那咱们喝一杯吧。哦，好，来啊，走。李总，嗯，哦，哦，对不起啊。好，好，啊。我考虑好了，您刚才跟我说的事儿呢，那个忙我肯定得帮，但是呢，您也得帮我一个忙。你说，嗯，那个意思是说这样的，怎么了？心情不好啊？来的时候不是好好的吗？没什么，我只觉得我不应该出现在这种场合。你说什么呢你？我不知道。突然觉得自己就是一个失败者，人生一团糟，处处不如意。跟这个满场的成功人士相比，我在这儿真不合适。要说失败的话，我比你失败多了，我连工作都没有。可你有一个有权威的老爸，还有一个完美的男朋友，对女人来说这就够了。可我什么都没有，只能随着青春流逝，日渐变质。二位女士，打扰一下。李总，好。哎，邓小姐，我听郑总说，您目前正在找工作。啊。不知道找没找到合适的呀？嗯，还没有呢。那邓小姐对广告界感兴趣吗？好，那恕我直言了，我们公司呢正缺一个助理，我觉得你很合适。两个星期的实习，你可以到各处去走一走，看看，了解一下情况。如果没什么问题，明天你就可以来上班。谢谢易总。那好，那就这么定了啊！明天我在办公室等你。嗯。哦，对了，这里有地址和电话，咱们明天上午见。明天见。嗯，再见。谢易总。四海广告的总监助理，真不错，恭喜。好吧，那我先走了。你好好玩。哎，那我跟你一块走吧。别，你陪陪郑海潮吧，他是你的幸运星。拜拜。哎，怎么样，小哥？易总。啊，你好。他们带你公司上下都参观了吗？参观了。哎，跟人事部的人见了面吗？啊，都见过了。工资待遇你还满意吗？当然了，谢谢易总。啊，不客气。那好，从现在开始你就算公司的人了。哎，一会儿啊。你和我一块儿参加一个创业部的一个讨论会，好不好？行。啊，我走。LED 灯箱的广告呢，对于我们来讲是一个新的产业。刚才呢，有关 LED 灯的介绍已经跟大家讲了。这次任务想必大家都非常清楚。我们这次为京东商城所设计的寿命为八年的 LED 灯的广告，这对我们来讲是一个挑战。我希望从今天开始，在座的各位。回去以后认真的想一想，一个星期之后，每一个人交一个好的创意方案交给我，大家有没有信心呢？有。那好，散会。哎，小可，你留一下。小可，我是这样想啊，你刚来，还主要是要熟悉熟悉情况，这次的广告创意，我想你就不要参加了。嗯，易总，我可以试试吗？怎么？你想试试？好啊，如果你有信心的话，我大力支持。哎，这样，你回头搞出设计之后，先交给我看一下，好吗？好。
好嘞，谢谢易总。那好，走吧。邓主任，嗯，手术怎么样？还行，挺成功的。陈大夫，咱们走吧。啊，好好好，邓主任，嗯，我们约了一块儿去吃饭，正好您不也没吃饭吗？咱们一块儿去吧。走吧，一起去吧。啊，那行，我跟你们一块儿去啊。哎。<笑>哎，你干嘛呢？我在加班呢，找我有事儿啊？嗯，没什么事儿，我一会儿就睡了。哦，我今天会加班的挺晚的，我明天空了给你打电话。嗯，那你早点休息。嗯，拜拜。我在跟着其他的。比起我啊，我真的觉得你们很不要脸嘞！人家现在已经成为别人的新娘子，你们竟然还有脸来参加这个婚礼，真的是有够厚脸皮的！这看什么呢？看的这么入迷？那谢你，挺好看的，你看看。我也曾经追到过，好不好？呃，够洋气的呀你。有心事啊？你是不是想郑海潮呢？要真心祝福他们，别人永远幸福快乐。哎呦，想就想嘛，打个电话，发个短信，关心一下啊，这样多女人多温柔啊！打过啦，真的。你行啊，小丫头，啊，有进步啊！能不学我妈吗？我跟她是亲戚，我有她的基因遗传的，好的不遗传，坏的瞎遗传。哟，这么多花啊！哎呦，这多浪费啊！你说这生日啊，还是什么呀？结婚纪念日，这老夫老妻你看不出来？我，这叫浪漫，怎么叫浪费呢？你这人真没情调。怎么不能浪漫？你看，你看，还开红酒，这个时候就应该把咔，红酒不要，嘣叽往那儿放一孩子，就更完美了，多温馨呀！你要是不当编剧，都去了裁了都。哎呦我天哪，我操，忘了呢！最后大结局，今天最后一集看。我不给给我都慢慢哎，我这是还没看完呢。什么你没看？我今天对对对对，电视里不不不，你哥你快点那个小三儿，我看了那小三儿最后肯定没好下场。妈，你让我看。小姨，你找崔婷可行吗？崔婷可崔崔崔崔姨夫。哎呀妈，你咋才回来呢？啊？哎，有个手术。哎呀，你这这吃饭了没有？手术前吃了点儿。那那我给你弄个汤吧。哎，别别别忙活了，明早上有个大手术，我早点休息啊。看什么呢？看电视。一出来，给我。呀妈，你看，不是，这这出特别好看，你看。不是我那个大，我那个，你让我看五分钟，五分钟。哎呀妈，我就让他看，你看进去了，你看，绝对会喜欢。玫瑰花，这这啥看的？多浪漫呀！这不是谁谁干啥呢？这是。妈妈啊。别真的，您求求你，我看看那小三儿，他现在他怎么着，最后什么下场、啊？哎呀，我天哪，气死我了！我把这场看完啊，气死我了！被人欺啊！嗯，这啥意思？这这就是啊？他那跟你有啥关系啊？他他跟你有关？邓主任回来了。嗯。哎呀，今天手术时间可够长的了。我给你晾了杯水。哎呦，谢谢谢谢。哎，不过今天还挺好的，您可以早点回家吃饭了。谢谢啊。哎，你怎么还不走啊？哦，我今天想在单位食堂吃，一个人回家也不爱做不爱吃的。哎，要不你到我家里去吃吧。我爱人的菜做的可好吃了，他跟我提过好几次了，想请你到家里坐一坐
，这一忙我我就给忘了。谢谢，我觉得不太合适吧。哎呀，有什么不合适的？走吧，走吧。真的不用了，你赶快回家吃饭。没事，听我的。走吧。那好吧，那我先去收拾一下。姐，别太忙活了，差不多就行了。你吃什么没有什么忌口的吧？没有没有，姐你太客气了，别再忙了。哎呀，你看人家这博士就是会说话，管我叫姐，那说明我年轻呗。但是说实话啊，我们这年龄跟你爸妈应该都差不多少。我是在美国上学的，我们在那儿都是这么彼此称呼的。哦，这不在中国吗？不都行，行行。那个，我我我听那个老邓说，你爸爸跟跟我们家老邓长得一模一样，是吗？啊，是是是，呃，第一次见到邓主任的时候，我自己也吓了一跳，他跟我爸长得简直是太像了，一模一样。哎呦我天，像成那样！哎呦我天，缘分，那可真是缘分，这大千世界里边是吧？那两个人能那么。真是缘分，那个那个小陈儿，我叫小陈儿。那个你你那个一个人在北京是吧？就挺不容易的一个女孩子，没事就常来，好不好？好，哎，姐啊，对了，我也不知道你喜欢什么，带了一点玻璃啊，你看看，喜欢不喜欢？不，你坐那坐那，别别别客气。哎呦，带什么东西呢？你看，真是天，这还是是挺挺，哎，这外国字儿，肯定是好的化妆品啊。那以后不许了啊，不许破费。没事没事，你喜欢就好。<笑>那个什么，你们聊着，我我去看看菜好了没有啊？那姐，我就帮你忙吧。你帮不上，帮不上，聊着啊。回见，差不多就行了啊。不是，那水果吃。好好好好。哎呀，初次到我们家，欢迎欢迎啊！热烈欢迎啊！<笑>谢谢谢谢。那个小陈儿啊，啊，你哪人呢？啊，我祖籍山东的。山东的。哎呀妈呀，就是你这好像我硬套似的，这其实真不是，我我我也是山东的。当年那个闯关东，就全家就那就就到东北去了。对是吧？哎呀妈，这说起来还老香呢，真是。哎呀，陈儿，别客气啊，陈儿这个这这这女孩子也也不好问哈，但是我还得冒昧的问一句，这你别给我整这个。哎呀妈，你这这什么事儿？那个陈儿啊，这个有点冒昧哈，有有有对象没有啊？啊，没有，还没有呢。嗯。哎呀妈，那可该找了，你岁数也不小了。你太高学历那也没什么用。你说你现在都已经是博士了，你再整就什么博士后了，人家都说这个女人这高学历有时候还反而不好找，是吧？你想想，你都这么高了，那男的得多高啊？他得往上够着，你够不好你摔下来了，是不是？真的，干得好都不如嫁得好，就针对这种女孩子说的，所以得找。来来，别跟我说话，吃饭啊！真是真是，那个想找什么样的呀？有没有什么标准？没什么标准啊。可是现在要是一下子找，也不一定能马上找到那么合适的，对吧？对。那个，嗯，我心中理想的应该就是像我爸爸那样的。哦，要找像你爸那样的。啊。哎呀妈，孩子，这可有点难。你说这世界上哪有？这<笑>一模一样的人，要是克隆一个，你的鼻息秉性他也不一样啊！你不能那么想，这个事儿你要根据具体的情况是吧？不能自己树立一个标准，然后就非他不可了，这样就有可能把自己给耽误了。你最后一下剩下了，你现在那么多剩女，你可没事儿。你要有什么标准的话，你跟阿姨说，然后我看看，我手里还是有一些资源的。哎，姐，谢谢谢谢谢谢姐，感觉又叫姐了。这这，哎，好好好，嗯，是，能不吃吃。吃吃，姐这手艺真不错啊，是吗？嗯，好吃好吃。那有吃的三分之一呢？对，哦，真的。我要说，我做四五十个拿手菜，那有点吹了。但是要是二三十个，还是没问题的。那看来我得常来。常常。嗯，哎，真好吃，常来。来来，再喝一个。姐姐，我敬你。来来来。
哎呀，哎呀，哎，想什么呢？怎么还不睡啊？啊？说你今天这女同事来，我怎么觉得我浑身我都说不出来，我就觉得不对。我独自静静坐在这角落。